Ito kami sa Taiwan, alright! Kasama ko yung mga cast ng ano tara. <laughs> Taiwan SMX lang to eh. Ang hirap, yung sa information nila may libreng candy kumuha na ako. Kasi wala pang breakfast, tapos um, settle muna kami sa hotel, then lunch. Okay, tara! Taiwan eh! Nakapili na kami ng token. Sakto yung airport, may ano na, may train station na. Uh, bumili kami ng dalawang token. Yung isa papunta, isa papalik dito. Okay, finally, nakaraos din. Nandito na tayo sa Bonnie Station. <laughs> Yan o, no? ready na yung para sa collab namin ni Alan Ayong. Hintay, hintay yung collab namin ni Alan i-upload sa page niya. So, eto na. Ready na yung gamit niya tapos shoot na kami along the way. Yo! Uy, ganda ng panahon. Sarap ng panahon. May sinag lang ng araw pero okay, maaliwalas tsaka hindi mainit. Sabi sa airport kailan 22 degrees. Okay na rin. Fairness. Okay na, luwag luwag ng Kumusta sa inyo ang panibagong travel video ulit? This will be the second to the last travel series sa channel na to before the year ends. Sa ngayon, lilibot tayo sa Taipei at sa mga nearby places dito. Gagala, bibisitahin yung mga tourist destinations at mag-food trip na rin. Hati sa tatlo ang series na to from travel, food, and bike check. Magiging masaya to. This is also a collaboration with filmmaker and content creator Alan Ayong. Na-upload na niya yung video niya kaya i-check nyo na din sa page niya. Together with the staff of MOB and the Anotara cast, bibisita tayo sa Chiang Kai-shek Memorial, titingin ang panda sa Taipei Zoo, akit sa Taipei 101, magpapalipad ng paper lantern sa Pingxi, at mag-aala spirited away sa Jiufen Old Street. Because of Taipei's conveniently interconnected railways across districts and nearby areas, kumuha na kami ng prepaid MRT card at nag-travel by train most of the time. Itong card na din ang gagamitin ko pagbalik dito sa March for the Taipei Cycle Show. Marami pang mangyayari bukod sa mga nabanggit kaya stay tuned. This is part 1. Simulan na natin. Okay, nakalabas na. Sabi, dahan-dahanin lang daw para mas mas may thrill. Sobrang majestic daw talaga itong lugar na to eh. Check natin, tingnan natin yung history behind this. And tingnan natin kung ano. Uy, ang ganda. <laughs> so, Ito na yung theater nila. Ito ba yung theater? Tapos yung sa tapat, museum. Ito ba yun? Ito, nandito tayo ngayon. Oh. Ito, National Theater pa lang nakikita natin. Ito yung National Hall. Kita nyo yung gano'n talaga itong... Based dun sa map, may mas malaki pang temple. Memorial. Oo oh, nga, ito pa lang ang laki na eh. Ang luwag niya. Ayun siya magtatakbo. Ayun. <laughs> Grabe yung lawak. <laughs> ang laki oh. Parang, yung... Basta... Ang... Uh. <laughs> First stop is Chiang Kai-shek Memorial, isang sikat na monument para kay President Chiang Kai-shek na namatay noong 1975. Sa dulo ng napakalawak na open ground ay ang memorial kung saan makikita ang napakalaking statue niya. Beneath this is a museum dedicated to the life and times of the former president. Tapos, bi, ano, to commemorate, hinarap nila yung statue ni Chiang Kai-shek. Parang to symbolize na palaging nakabantay sa, ano, sa China. Parang Ito, this direction. is towards China. This is towards China. Oh. Yan. Uy, dito yung daan! Papunta na tayo sa Taipei Zoo, uh, located sa pinaka-last station ng MRT. Um, na ito ng mga bata, nag, ano, sila, nag field trip sila, mukhang malapit na kami. Um, ang saya makakita ng panda. Yun lang namin look forward kayo makakita ng panda. <laughs> ang galing, oh, wala na siyang i-deposit yung pera doon, tapos lalabas yung ticket. Ang galing. So, ito na, ito talaga yung pinupunta rito eh. Umutot bigla eh. Ang lapit lang yun o. Diretto sa mukha na. Ay, ang cute! Ay, ang cute! Nagpapakit siya. Nagpapakute. Parang gusto magpapit. Tapos kakagatin mukha mo. Ay, ang cute! Parang si Dumbo. Parang siya higanting longganisa. Parang yung embotido. Yun o. Dumadante gula pa siya o. Ang galing. Ang 
hindi ko na imagine na sobrang ganun pa lang kalaki tong zoo na to. Pag nakita sa map, kala namin kuha kagad lahat eh, pero hindi, may mga iba pa kaming mga hayop na hindi nakikita. Dito sa dulo may sakayan, gondola, tapos magagondola kami, pababa. Pa, pa, pa. oh, 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 ay, 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 sakay pala dito sa, ay, ay, sa likuran. Wala na pahinga-pahinga to, pagka gondola namin, diretso na ng Taipei 101. Taipei 101, kain, sina. Okay, gondola time. So bumalik kami sa taas para bumaba. Ginabi na kami sa bundok. Nagano kami round trip kami eh. So, lipat ng cable car tapos baba naman dito sa station. Ngayon naman, Taipei 101. Kasi yan. Kaso. Dati kaya grupo dito eh. Ano? <laughs> so, pati parents. Pati the parents. Pati PTA. Ito na lang, ito, ito. Ito na lang. Autonomy sa head, kumikintab. Bike parking, mataka bike parking, bike parking. Tapos meron yung mga U-bike, yung para itatap mo lang yung car, tapos pwede mo nang gamitin. Galing. Next time, subukan natin yan. Okay, ito na finally Taipei 101. Ano? Alright. Party on. Grabe na sa lupa nyan Taipei 101. Legit, this is legit. Pumasok lang namin para magsiar. Bagal pa siyang kami. Taipei 101 na sa Rakul tayo. Ah, ang apal na Rakul yung apal. Ba okay to ah, moon bus. Check ko nga. Part pa rin ng Taipei 101 yung sa likuran namin, tapos may walkway papunta rito. And then itong place na to, parang, parang high street yung style. Ang kulit, ang kulit ng, ng, ano, ng setup nitong kainan nito. Hindi kami, parang mga cubicle na may partition. Tapos, ato, bibilugin mo yung mga orders mo. Ang sabi nila, kaya ganito, ang katwiran dito is para mag-focus ka lang dun sa ramen. Walang usap-usap, walang kahit ano. Ang kulit lang, diba? Sobrang kakaiba. Pero anyway, try natin. Oh, grabe, sobrang busog. So, order ka, kain, tapos labas. Iba yung exit niya kumpara doon sa pinagpapasukan ng mga tao. Napaka-convenient. At saka sarap ang sarap ng ramen. So, grabe. Sarap, sobra. Pop, grabe. Pop, grabe. Alam mo yung ramen? Pop na pop na pop. Pop na pop na pop. Okay, patunan mo naman pagkain. Lakad papuntang Taipei 101. Tapos akit tayo sa taas. Nakita namin yung sa Taipei 101. Ang entrance is 620, around 1,200 pesos. So mga gano'n. Ito na pala. Alin, stick ya. Ito to. Straight lang book mo. Ang nai straight. Grabe ang bilis. 86 floor ka agad. 36 seconds. Ganun ka bilis. Nag-a... Ang ano nang tenga ko. Elevator nila sa Guinness Book of World Records. Fastest passenger elevator. Grabe. Noong una, hindi pa nagsisink yun. Tapos biglang... Habang umakit kami, tahimik lang, tapos nagaganda ng mga lights sa ceiling. Nagpapap na yung tenga ko, parang nagkaka-pressure na sa ulo. Ganun, ganun kabilis. Ang galing oh. Okay, anyway, check natin yung view. This is Taipei 101. Ito ang world's tallest building from 2004 to 2010. Kaya lang, nabit na ito ng mas matataas na buildings kagaya ng Shanghai Tower sa China at Burj Khalifa sa Dubai. Nasa Guinness Book of World Record ang bilis ng elevator na ito. Umakit ito sa bilis na 60 km per hour starting from the 5th floor to the 89th. 
May 101 floors ito at limang basement. That was the 88th floor. Ngayon naman nakit pa kami sa 91st floor. Tataas pa kami. Tapos may viewing deck. Nasa labas na kami ngayon. Wow! Ito na pala talaga yung pinakataas kasi yun parang stacks and stacks ng mga building. Tapos yung dulo, ito na. Ito na yung pinakatoktok. Yun, no? Dito. Ito yung wind damper na tinatawag, yung pang counterweight ng building ko sakaling lumakas yung hangin or kung meron mga sako na, ang galing, mga lindol, mga ganyan. Ito pala yung tsura nun, yung, galing oh. Yung force ng momento, imbis na nagsusuyo siya ng ganyan, yung bola na yung uh, ano, parang. Akin to yung Dior, <laughs> Dior Victor. <laughs> Dito naman sa second day, lumayo naman kami sa Taipei. Lumipat din ng train papuntang Pingxi from Ruifen. This is one of the most memorable rides here in Taipei. Luma yung ginamit naming train tapos mahaba pa yung biyahe. Nasa train kami ng halos isang oras at puro scenic views ng Taiwan na makikita. Sobrang ganda. Pagbaba namin, kain ng konti at palipad naman ng Sky Lantern. Kailangan namin lumipat ng train, kaya lang 1pm pa. Anong oras pa lang? Time check 12.30. Lipat ng train, uh, tambay kami dito ng mga 30 minutes. Tapos, yun na, diretso na kami. Okay, finally, after more than one hour of ride na dalawang trains, na dito kami sa Pingxi para dun sa Pingxi Sky Lantern. Okay, net. <laughs> Isa sa mga tradisyon sa Taiwan ay paglipad ng Sky Lanterns. Yari ito sa papel at pinapalipad sa festivals or sa mga popular tourist destinations kagaya ng Pingxi. This tradition dates back to 100 AD. Originally, this was to deliver military messages pero unti-unti nagbago. Naging signal din ito para makabalik ang mga traveling villagers pa uwi. And then eventually, para humiling sa mga Diyos nila. Simula noong 19th century, nagkaroon na ng annual lantern festival tuwing 15th day of the first month of the lunar calendar. Usually, the colors represent aspects of life kagaya ng luck, fortune, at marriage. It also corresponds to the zodiac signs of the Chinese astrology. Yung mga locals naman, nagkakonduct ng regular cleanup drive sa mga bundok para pulutin yung mga lanterns. Usually, dito naman nag end up yung mga yun. Yari naman sa papel at nalilinis nila kaya okay na din when it comes to environmental concerns. Bago kami magpalipad, kumain muna kami sa nearby marketplace. Nag-sausage at nag-chicken, pati na din milk tea. Isasama ko na to sa next video which is the food episode. After Pingxi, bumalik na kami sa Ryufen para mag-taxi papuntang Jiufen. Dito kami lumibot sa Old Street at para mag-dinner. Sa mga may sa anime, dito daw base yung ibang scenes ng Spirited Away. 
Ito yung award-winning Studio Ghibli anime directed by Hayao Miyazaki. Yung tea house dito ay inspirasyon daw sa bathhouse dun sa movie. Yung lanterns naman ay kagaya dun sa street market. Nakatawa nga na nandito kami ngayon eh. Ang surreal ng pakiramdam na nasa Studio Ghibli inspired na lugar ka. Check pa natin yung lugar. Yun lang sobrang taas ng steps talagang uh, aon na nga ahon. Medyo steep yung gradient pero okay naman. Tapos ito mas maluwanag yung sa dulo. Check natin. Tapos karamihan ng mga tao dito, mga mga tourist from Japan, mga Hapon, since uh, yung location sumikat dahil sa anime, ayun, tuwan-tuwa sila, so pumunta sila rito. Ayan. By groups pa, so ang dami. Kung, kung naalala nyo yung tea house sa, sa anime, ito yun, ayun, nasa likuran ko. Ang galing, nakatuwa. Sobrang, ano, pinakaunang anime-inspired na lugar na napunta ako. Ito yun. Sakto naka, ano ako, suit ko pa yung kay One Punch Man, yung jacket niya. So, talagang, ano. Nagbas na kami pabalik ng city para gumala ng konti at magpahinga. Pero bago yun, nag-stop over muna kami para sa dessert at konting libot sa night market. Ano na amoy mo? Ano na amoy mo? May na amoy akong hindi maganda. Ano nga eh? May na amoy akong kakaiba. Describe what you smell. Amoy kami panis. Amoy ano? Amoy putot. Sorry Carlo. Sorry Carlo. Nakabideo. 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 Gusto gusto mo mangyari sa akin to eh, pagbibigyan ko kayo. Pagbibigyan ko kayo. Ang bango, parang yung alam yung steam ng mga broth, ganun yung amoy. Panalo. Parang mga parang mga seafood slash mga gulay-gulay na timplado. Okay. Ano yun? Nilala nila. Nilala ko mo na jeje. 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 So that's part 1 of our travel to Taipei. The next video will focus mostly on food at siguradong gugutumin kayo. Akit din kami ng Elephant Mountain, bibisit tayo ng Thermal Valley sa Beito, and of course, food trip na rin sa Shilin Night Market. Yung mga kain at iba pang gala namin ay sasama ko sa video na yun, kaya subscribe na kayo ngayon at i-click ang bell button para ma-notify kayo kaagad. That's it for today, see you on part 2.